എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കിന്ന് മത്തിക്കറി പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ അര കിലോ മത്തി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി പത്തെണ്ണം അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ അതായത് ഓരോന്നും അര സ്പൂൺ വീതം പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം കുടംപുളി രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുടംപുളി ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുടംപുളിയാണ് മീൻകറിക്ക് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിനായിട്ട് കുടംപുളി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി കഴുകി എടുത്തതാണിത് നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുളിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതേപോലത്തെ ഉണ്ടമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒല്ലൂരിൽ പോയപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്താണ് ഇതിലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് മുളകും മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതും ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കരിയിൽ അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി അതായത് പത്ത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ആയാലും മതി ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കതിൽ സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് നേരം ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുടംപുളി ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രീതിയിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ചാറൊക്കെ വറ്റി കുറുതാവണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് 
ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി കപ്പ കപ്പയുടെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിന്ന് കപ്പയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മത്തിക്കറിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മത്തിയും കപ്പയൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വറ്റി കുറുതായി ഇത് കറക്റ്റാവും അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പയും നമ്മുടെ നാടൻ മത്തിക്കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം